হার্ডওয়্যার অ্যাডভাইস্টার আর একটি কেস রিভিউতে আপনাকে স্বাগত আমরা আজকে রিভিউ করছি আমাদের পিসি ইন্ডাস্ট্রির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কন্ট্রোভার্সিয়াল পিসি কেস দ্য লিয়ানলি ওডিসি এক্স দু হাজার উনিশ সালের কম্পিউটেক্সে আমরা সর্বপ্রথম এর আর্লি প্রোটোটাইপ দেখতে পাই তারপর কয়েক বছর ডেভেলপমেন্ট ফেজ পার করার পর লিয়ানলি ফাইনালি কেসটি রিলিজ করে লিয়ানলি ওডিসি এক্স এর ফিচারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে ইটস ট্রান্সফর্মেবল যেখানে একটি সিঙ্গেল কেস দিয়ে তিনটি ফর্মেটে পিসি বিল করা যায় ডাইনামিক ডাইনামিক রোটেড অ্যান্ড পারফরমেন্স মোড এবং আমরা সবগুলো লেআউটের যুক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড পার্সোনালি পারফরমেন্স মোড নিয়ে আমি কিছুটা এক্সাইটেড অ্যাজ ইটস নেমড পারফরমেন্স অ্যান্ড আই থিঙ্ক এভরি ওয়ান লাভ পারফরমেন্স ফার্স্ট অফ অল এটি একটি ফুল টাওয়ার কেস মিড টাওয়ার থেকে বড় সুপার টাওয়ার থেকে ছোট কেসটির বক্সে দুটি প্যাকেজিংয়ে একটিতে ওডিসি এক্সের মেইন চেসি অ্যান্ড অপরটিতে সাইড প্যানেল ফ্রন্ট প্যানেল অ্যান্ড টপ প্যানেলগুলো আসে সো ইটস এ ম্যাসিভ প্যাকেজিং কেসটির সাথে একটি টুল বক্স আসে যেখানে প্রয়োজনীয় স্ক্রু ওয়াশার অ্যান্ড পুষ্পিন ক্লিপগুলো দেওয়া রয়েছে সাথে পাওয়া যায় একটি এক্সট্রা ইনার প্যানেল যেটি কেসটি ট্রান্সফর্ম হওয়ার জন্য খুবই দরকার তাছাড়া পারফরমেন্স মোডে কনভার্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় চারটি ব্র্যাকেট অ্যান্ড একটি স্কুলের সিলেবাস আশা করি আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখলে আপনার এই সিলেবাস পড়ার দরকার হবে না আই মিন ম্যানুয়াল সো হেয়ার ইজ দ্য মেইন চেসি অ্যান্ড আউট অফ দ্য বক্স এটি ডাইনামিক লেআউটের সাথে আসে এবং এখানে হচ্ছে আপনার সাইড প্যানেল ফ্রন্ট অ্যান্ড টপ প্যানেল এখানে ব্যবহার করা শিল্ডগুলো এক একটা ছুরির মতো সো আই থিঙ্ক বাসায় চোর ডাকা ঢুকলে বেশ কাজে লাগবে এখন এই রকম একটা এক্সপেন্সিভ কেসের প্রথম কথাই আসে যে ম্যাটেরিয়াল ওডিসি এক্স সম্পূর্ণভাবে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি শুধুমাত্র গ্লাসটা বাদে খুবই হাই ডেন্স হাই ভলিউমড অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম উইথ স্যান্ড ব্লাস্টেড যার ফলাফল ভেরি গুড ফিনিশিং সুতরাং ওডিসি এক্সে যেরকম ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে দিস ইজ ডেফিনেটলি টপ অফ দ্য লাইন নাও অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার ওডিসি এক্স আউট অফ দ্য বক্স ডাইনামিক লে আউটে আসে সুতরাং কেউ যদি এই কেসে যদি গতানুগতিক পদ্ধতিতেই পিসি বিল্ড করতে চান সেই ক্ষেত্রে তাহলে তার কোনো রকমের ট্রান্সফরমেশনের দরকার হবে না ডাইনামিক লে আউটে কেসের সাথে আসা অ্যালুমিনিয়ামের দুটি প্যানেল সামনের দিকে ব্যবহৃত হয় যেগুলো চাইলে যে কোনো লে আউটে ব্যবহার করা যায় আরেকটি অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল যেটি টপ প্যানেল হিসেবে কাজ করে প্যানেলগুলো পুষ্পিন ম্যাকানিজমে কাজ করে ক্লিপের মাধ্যমে আটকে থাকে টপ সাইডে প্যানেল লাগানোর পরও এয়ার পাসের জন্য বেশ ভালো পরিমাণ গ্যাপ থাকে সাইড প্যানেলগুলো টেম্পার গ্লাস এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি টেম্পার্ড গ্লাসগুলো স্ক্রু দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে আটকানো সুতরাং ওডিসি এক্সের সাইড টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার কেসেস অ্যান্ড গ্লাসটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্ল্যাক টিনটেড তবে আমি পার্সোনালি মনে করি ওডিসি এক্সের টোটাল অ্যাস্থেটিকের সাথে এখানে আসলে ব্ল্যাক টিনটেড গ্লাসই আসলে বেশি মানানসই হয়তো বা এখানে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার মানে সচরাচর আমরা সাধারণ কেসগুলোতে বা ম্যাক্সিমাম কেসে অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার গ্লাসই ব্যবহার করা হয় ক্লিয়ার গ্লাস থেকে আমার মনে হয় যে এই কেসের সাথে আসলে টিনটেড গ্লাসটাই বেশি মানানসই চাইলে গ্লাসটি ডাইনামিক অথবা ডাইনামিক রোডেড লেআউটেও ফোল্ডেড মোডে রাখা যায় তবে এক্ষেত্রে পুষ্পিনের পাশাপাশি স্ক্রু ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক কেসটিতে মিনি আইটিএক্স থেকে ই এটিএক্স সব ধরনের মাদারবোর্ডের সাপোর্ট বিদ্যমান অ্যাজ ইট ইজ এ ফুল টাওয়ার কেস নিচের দিকে রয়েছে একটি ছোট পিএসি শ্রাউড যেটি কমপ্লিটলি রিমুভেবল সামনে থেকে একটি এবং পিছন থেকে দুটি থাম স্ক্রু দিয়ে পিএসি শ্রাউডটি আটকানো থাকে তবে পিএসি শ্রাউডটির একটি বড় ডাউনসাইড হচ্ছে এটি হাইট করা কেবলগুলো ভালোভাবে হাইট করতে পারে না কজ সামনের দিকে নাই কোনো ব্যারিয়ার হয়তো বা আপনি আপনার হাই অ্যান্ড বিল্ডে আমাদের মতো এরকম একদম বেসিক ব্রোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করবেন না মোস্ট প্রবলি এরকম হাই অ্যান্ড বিল্ডের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করবেন যেখানে হয়তো বা কেবলের পরিমাণ কম থাকে কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি যদি লর্ডস অফ আর জিবি কম্পোনেন্ট অ্যান্ড দেখা যায় যে গ্রাফিক্স কার্ডের বর্তমানে এক্সট্রা কেবল মানে সব কিছু মিলেই কিন্তু বর্তমানে কেবল বেশি দরকার হয় অ্যাকচুয়ালি একটা কেসের মধ্যে সুতরাং ঘুরে ফিরে আমি মনে করি আপনি মডিউলার অথবা নন মডিউলার যে কোনো পাওয়ার সাপ্লি ব্যবহার করেন না কেন কেবল হাইট করার ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বাট আমি বলবো যে দিস পিস ইস শাউট ইজ টোটালি ইনকমপ্লিট পাওয়ার সাপ্লাই সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বক্সে দেওয়া রাবার ব্লকটি ব্যবহার করতে হয় কারণ পারফরমেন্স মোডে এই প্যানেলে থাকে আইও কেবলস যার কারণে পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্যানেলের মাঝখানে গ্যাপ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ কেসটির সামনের দিকে একটি প্লেট দেওয়া হয়েছে ওয়াটার পাম্পের জন্য যেখানে যে কোনো সাইজের পাম্প ইউজ করা যাবে যদি আপনি কাস্টম ওয়াটার কুলিংয়ের দিকে যেতে চান তবে আপনি যদি 
সত্যি কথা বলতে ডাইনামিক লেআউটে দিস ইজ এ ডাম মুভমেন্ট বাই লিয়ানলি কজ আই মিন এত বড় জলহস্তির মতো সাইজের একটা কেইস যেখানে আপনি ডাইনামিক লেআউটে টপ সাইডের রেডিওটার মাউন্ট করার সুযোগ থাকতেছে না হ্যাঁ যদিও পারফরমেন্স লেআউটে আপনি টপ সাইডের রেডিওটার মাউন্ট করতে পারবেন যেটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরই কথা বলবো তো এটা হচ্ছে বর্তমানে আমরা যেই লেআউটটা রাখছি সেটা হচ্ছে পারফরমেন্স মোড বা ডাইনামিক মোডে এটা টপ সাইডের কোনো রেডিওটার মাউন্টের সুযোগ নাই তবে বর্তমানে বেশ পপুলার হতে থাকা মাদার বোর্ডের সাইডে রেডিওটার মাউন্ট করতে পারবেন আপনি এই কেসটিতে টপ সাইডে রেডিওটার মাউন্ট করার সুযোগ না থাকলেও ডাইনামিক লেআউটে উপরের দিকে একশো বিশ মিলিমিটারের তিনটি অথবা একশো চল্লিশ মিলিমিটারের দুইটি ফ্যান ইনস্টল করা যাবে এখানে উল্লেখ করতে হয় যে আপনি যদি সাইড মাউন্টেড এআইও রেডিওটার কেইসের ভিতর দিকে ইনস্টল করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটারের মতো জিপিউ আপনি ইনস্টল করতে পারবেন তবে আপনি যদি আরটি এক্স ফোরটি নাইনটি ফোরটি এইটটি গেমিং অ্যাক্স ট্রিক্স অথবা ম্যাক্সিমাম ফোরটি এইটি অথবা ফোরটি নাইনটির গ্রাফিক্স কার্ডগুলোই যেগুলো লেন্থ আসলে অনেক বেশি সেই জিপিউগুলো যদি আপনি ইনস্টল করতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে রেডিয়েটরটি বাইরের দিকে ইনস্টল করতে হবে কুলারের সিপিউ ব্লক মাউন্টের ক্ষেত্রে আগে থেকেই মাদার বোর্ডে তা ইনস্টল করতে হবে কারণ এখানে মাদার বোর্ডে কাট আউট অনুপস্থিত ডাইনামিক ডাইনামিক রোটেড অথবা পারফরমেন্সে সবগুলো লেআউটই কেবল ম্যানেজমেন্ট ভেরি মাচ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং ডিসেন্ট বলা যায় যদিও আমি এটা বলবো না যে দিস ইজ দ্য বেস্ট কেবল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আই হ্যাভ এভার সিন বাট ইটস কোয়াইট গুড ব্যাক প্যানেল থেকে সাইড টেম্পার গ্লাসের মধ্যকার বেশ ভালো পরিমাণে গ্যাপ রয়েছে এখানে আপনি যদি কোনো রকম কেবল মানে গুছানো অবস্থায় নাও রাখেন জাস্ট কোনো রকমে মানে কেবলগুলো রেখে যদি আপনি পিছনের সাইড টেম্পার গ্লাস যদি আপনি লাগাতে চান দেন ইট ইজ পসিবল প্লাস এখানে মোটামুটি ভালো পরিমাণে জায়গা আছে কেবলগুলো রাউটিংয়ের জন্য চারটি কেবল টাই এবং পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এবং ভ্যালক্রো ট্যাবগুলো বেশ মোটা এবং ভালো পরিমাণ কেবল ধারণ করতে পারে কেবল ম্যানেজমেন্টের এক্সপিরিয়েন্স আর একটু ভালো হতে পারত যদি আরও বেশ কয়েকটা কেবল টায়ের পয়েন্ট অথবা হুক দেওয়া থাকতো কেসটিতে টোটাল তিনটি অ্যালুমিনিয়াম ট্রে দেওয়া আছে স্টোরেজের জন্য যেখানে তিনটি এস অথবা হার্ড ডিস্ক মাউন্ট করা যাবে তবে এর মধ্যে একটি স্টোরেজ মাউন্ট সরাসরি সাইড মাউন্টেড রেডিয়েটর অথবা ফ্যানের সাথে কলহ তৈরি করতে পারে সেই জন্য আপনি যদি সাইড মাউন্টেড এআইও অথবা ফ্যান যদি ইউজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা স্টোরেজ ড্রাইভ আপনাকে এখান থেকে মুভ করা লাগতে পারে আর এখানে স্টোরেজ এক্সটেনশন প্লেটগুলোর যেই মেটাল কোয়ালিটি এটা বেশ ভালো এখন ডাইনামিক থেকে ডাইনামিক রোটেড লেআউটে যেতে আপনাকে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে প্রথমে ডাইনামিক লেআউটে থাকা টপ গ্রিল প্যানেলটি খুলে ফেলতে হবে তারপর মাদার বোর্ড ট্রেটিও খুলে ফেলতে হবে এখন সবগুলো প্যানেলেই কিন্তু স্ক্রু দিয়ে আটকানো যার কারণে এই কেসে ব্যবহার করা স্ক্রুর পরিমাণ অনেক বেশি লিটারালি আমি কিছুদিন ধরে আসলে স্ক্রু খুলতে খুলতে হয়রান হয়ে গেছি তারপর মাদার বোর্ড ট্রেটি নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে টপ সাইডে লাগিয়ে দিতে হবে মানে যেখানে আগে ছিল আপনার টপ প্যানেল এখন ভিডিওর প্রথম দিকে আমরা বলছিলাম যে ওডিসি এক্সের সাথে একটা এক্সট্রা প্যানেল আসে যেটি লাগিয়ে দিতে হবে কেসের রেয়ার সাইডে মানে যেই জায়গায় আগে ছিল মাদার বোর্ড ট্রে এখানে একটা এক্সট্রা প্যানেল লাগানোর কয়েকটি কারণ রয়েছে প্রথমত ডিজাইন ওয়াইজ টপ প্যানেল সরাসরি রেয়ার সাইডে ফিট হয় না আর যেহেতু নিচের জায়গাটাতে আগে ছিল পাওয়ার সাপ্লাই এর জায়গাতে সরাসরি অবশ্যই ফ্যান মাউন্ট করা যাবে না যার কারণে এখানে একটি এক্সট্রা প্যানেলের দরকার পড়ে সুতরাং কেসের আগের টপ প্যানেল এখন কেসটির বটম প্যানেল দো টেকনিক্যালি এটার নিচে আরও একটা প্যানেল আছে যেটা নন রিমুভেবল কজ এটা অ্যাকচুয়াল কেসের স্ট্রাকচার প্রোভাইড করে এখন পূর্বের টপ প্যানেলটি নিচে আসার পর কেসের সম্পূর্ণ জায়গা কিন্তু কভার করতে পারে না তখন কাজে আসে পাম ব্র্যাকেটটি তখন এই ব্র্যাকেটের সহযোগিতায় এই কেসটিকে ডাইনামিক রোটেড লেআউটে আপ টু ফোর এইটটি মিলিমিটার রেডিয়েটর সাপোর্ট করানো যায় যদিও টেকনিক্যালি আপনি এই ব্র্যাকেট ছাড়াও ফোর এইটটি মিলিমিটার রেডিয়েটর ব্যবহার করতে পারবেন তবে শেষের দিকে দুটি স্ক্রু লাগানো ছাড়া ডাইনামিক রোটেড লেআউটেও কেবল আনা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কাট আউট পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি কেসটা এরকমভাবে ডিজাইন করা যেন আপনি তিনটার মধ্যে যে কোনো লেআউটেই পিসি বিল করেন না কেন আপনার কেবল ম্যানেজমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি ভালো হবে ডাইনামিক রোটেড লেআউটে মাদার বোর্ড থাকে নাইনটি ডিগ্রি রোটেটেড অবস্থায় মাদার বোর্ডের রাইট সাইড ডাউন এ অবস্থায় সামনের দিকে থ্রি সিক্সটি মিলিমিটার রেডিয়েটর অথবা ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার তিনটি ফ্যান এবং নিচে আপ টু ফোর এইটটি মিলিমিটার রেডিয়েট অথবা ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটারের চারটি ফ্যান লাগানো যাবে এখন ডাইনামিক থেকে ডাইনামিক রোটেড লেআউটে কনভার্ট করার পর রেডিয়েটর এবং ফ্যান সাপোর্ট বৃদ্ধি পেয়েছে থ্রি সিক্সটি মিলিমিটার থেকে ফোর এইটটি ম
not the best convenient way maybe apni chaiben shamner dike radiator install korte sutorang ei rokom ekta expensive case o apni ekta jinish korte baddho hoychen which is not a good thing shorboshoshe amra ashi performance layout e jekhane by default layout dynamic er bottom side ti hobe performance mode er font side ebong apnar motherboard kintu abar shoja position e chole asche cause amader ke dynamic rotate e newar por abar etake ghurate hoyse sutorang apnar motherboard abar shoja hoye geche এখন নিউ ফ্রন্ট সাইড থেকে কেসের ফিটগুলো খুলে নিয়ে নতুন বটম সাইডের নিচে লাগাতে হবে এখন আপনার কেসের আইও প্যানেল চলে আসবে সামনের দিকে যেটি ছিল আগে উপরের দিকে আইও পোর্টে থাকছে একটি ডিসেন্ট পাওয়ার বাটন এলইডি গ্লোট হোয়াইট কালার এলইডি দুটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাক ইন অ্যান্ড আউট যদিও এখানে কোনো রকম কোনো লেভেলিং নাই যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি ইন অ্যান্ড কোনটা আউট একটি টাইপ সি পোর্ট ফ্রম মাদারবোর্ড ইন্টারনাল দুটি USB 3 টাইপ এ পারফরমেন্স মোডে ফ্রন্ট সাইডে আপ টু ফোর টোয়েন্টি মিলিমিটার রেডিয়েটর এবং টপ সাইডে আপ টু থ্রি সিক্সটি মিলিমিটার রেডিয়েটর ব্যবহার করা যায় সুতরাং ওডিসি এক্সের এটি আসলে একমাত্র সিঙ্গেল মোড অথবা লেআউট যেখানে হচ্ছে আপনি টপ সাইডে রেডিয়েটর মাউন্টের সুযোগ পাইতেছেন অ্যান্ড সাথে সাথে আপনি হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডে একটা বড় সাইজের রেডিয়েটর অথবা চারটা ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার ফ্যান লাগানোর সুযোগ পাইতেছেন সো বলা যায় যে রেডিয়েটর সাপোর্ট ওয়াইজ মেবি দিস ইজ দ্য বেস্ট অপশন সুতরাং পারফরমেন্স লেয়ারটা কি আসলে মোর প্র্যাকটিক্যাল বলতে পারেন কারণ ম্যাক্সিমাম মানুষই আসলে টপ সাইডে অথবা ফ্রন্ট সাইডে রেডিয়েটর ব্যবহার করে থাকে পারফরমেন্স মোডে ডাইনামিক লেয়ারটের ফ্রন্ট শিল্ডগুলো টপ সাইডে লাগানো হয় এবং টপ প্যানেলটি ক্যাবল হাইডিং এর জন্য বার হিসেবে পিছনের দিকে ব্যবহৃত হয় তার জন্য ডাইনামিক লেআউটের উপরের ব্র্যাকেটগুলো খুলে কেসের পিছনের দিকে লাগাতে হবে ইয়াস ইট ডিড ওয়ার্ক ইন টার্মস অফ ক্যাবল হাইডিং এবং পার্সোনালি আমার কাছে জিনিসটা বেশ ভালোই মনে হয়েছে সুতরাং ফিচার ওয়াইজ বলা যায় যে লিয়ানলি ওডিসি এক্স একটি ভেরি মডিউলার পিসি কেস কজ এখানে আসলে আপনি যখন একটা লেআউট অথবা একটা মুড থেকে অপর একটা লেআউটে আপনি শিফট করবেন অথবা ট্রান্সফর্ম করবেন এখানে আসলে সবগুলো জিনিসই দেখবেন যে ওই লেআউটে গিয়ে ব্যবহার হইতেছে কোনো না কোনো জায়গায় টপ সাইডেরটা বটম সাইডে অথবা দেখবেন যে আপনার কভারটা সেখানে ক্যাবল হাইডিংয়ের জন্য ব্যবহার হইতেছে অথবা মানে এখানে আসলে ফেলে দেওয়ার মতো কোনো জিনিস নাই এরকম না যে একটা লেআউট থেকে আরেকটা লেআউটে শিফট হওয়ার পর কোনো একটা জিনিস আপনার বাক্সে ফালায় রাখা রাখবে সবগুলো জিনিসই আসলে আপনার এখানে ব্যবহৃত হয় সুতরাং দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি মডিউলার কেস পারফরমেন্স মোডে সাইড টেম্পার্ড অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম প্যানেলগুলো ফোল্ডেড মোডে থাকে ফোল্ডেড মোডে নেওয়ার আগে কেসের সাথে দেওয়া ব্র্যাকেটগুলো ইনস্টল করে নিতে হবে কেসের সাথে আসা থাম স্ক্রু দিয়ে উড়িসি এক্সের এই এক্সটেনশনগুলো আমি বলবো কেসটাকে আসলে মোর থ্রি ডি লুক প্রোভাইড করে থাকে কজ আপনার গ্লাসগুলো হচ্ছে অলমোস্ট টোয়েন্টি ডিগ্রির মতো বাঁকানো সো যার কারণে এই কেসটাকে অনেকটা এই মোর থ্রি ডি একটা ফিল দেয় আই থিঙ্ক এস্থেটিক্যালি দিস ইজ ভেরি মাচ ইউনিক পারফরমেন্স মোডে টেম্পার গ্লাসের মাঝখানে হাফ ইঞ্চির মতো খালি জায়গা তৈরি হয় মোস্টলি অনেকে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন মেবি এটা এয়ার ফ্লোর জন্য বেটার বাট এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই খালি জায়গার আশেপাশে কিন্তু কোনো ফ্যান নাই যে এখানে আসলে ডাইরেক্ট এয়ার পুলিং অথবা পুশ অথবা পুল করবে তবে চাইলে ডাইনামিক অথবা ডাইনামিক রোটেড লেআউটেও এমন করা যায় বাট ওয়ান ইজ ভার্টিক্যাল অ্যান্ড ওয়ান ইজ হরাইজনটাল এই কেসের যে ফিট অথবা পাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো মেটাল বিল্ডের বাট আমি বলবো যে এই কেসটা আসলে এতটাই ভারী এখানে আসলে এতটাই হাই ডেন্স অ্যালুমিনিয়াম মানে ওভারঅল এই কেসের যে ওয়েট এটা আসলে এতটাই বেশি যে আমার মনে হয় যে এই লোহার যে ফিটগুলা এগুলো মনে হয় লিটারেলি কান্না করতেছে যে ভাই আমার উপর থেকে নাম তবে এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করার মতো যে এখানে আসলে ব্যবহার করা সাইড প্যানেলগুলো এতটাই ভারী যে আপনি যদি সামনের দিকের সাইড প্যানেলগুলো খুলে ফেলেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কেসটা কিছুটা অপর পাশে হচ্ছে কিছুটা ভারী হয়ে যায় যার কারণে হচ্ছে কিছু নড়াচড়া ফিল হয় এবং এই জিনিসটা আসলে বেশি হয় ডাইনামিক লেআউটে পারফরমেন্স মোডে কনভার্ট করার পর আমরা আসলে খুব বেশি পরিমাণে নাড়াচড়া ফিল করি নাই কজ মোস্ট প্রবলি পারফরমেন্স মোডে হচ্ছে আপনার কেসটা প্রস্ত বেশ বেড়ে যায় আয়তন বেড়ে যায় যার কারণে হয়তো বা ওয়েটটা আসলে মোর ব্যালেন্স পাবে ভাবে তৈরি হয় সর্বশেষে কেসের টেম্পারেচার অ্যান্ড এয়ার ফ্লোতে আসা যাক সর্বপ্রথম যেহেতু ওডিসি এক্সে কোনো প্রি ইনস্টল ফ্যান দেওয়া নাই সো টেম্পারেচার কিছুটা ডিপেন্ড করে আপনি কি টাইপের ফ্যান ইউজ করতেছেন এখন ওডিসি এক্সের ফ্যান এবং রেডিয়েটর লাগানোর জায়গার পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে তারা কমপ্লিটলি ওপেন বিশেষ করে সাইড অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড টেম্পার গ্লাসের মাঝখানে ফ্রন্ট অ্যান্ড টপ প্যানেলে অ্যালুমিনিয়াম শিল্ড দেওয়া থাকলেও এর ভিতর দিয়ে এয়ার ফ্লো হওয়ার সুযোগ রয়েছে 
ডাইনামিক এন্ড ডাইনামিক রোটেট লেআউটে ফ্যানের বেশিরভাগ জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম শিল্ড দিয়ে ঢাকা থাকে তবে পারফরমেন্স মোডে সামনে কোনো শিল্ড থাকে না বা ডাবল রিল লেয়ারের কারণে এয়ার ফ্লোকে দুটি লেয়ার পার করতে হয় টেম্পারেচার টেস্টিংয়ের জন্য কেসটিতে ফ্যান হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি লিয়ানলি এল ওয়ান টোয়েন্টি ফ্যানগুলো সিপিও হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি ইন্টেলের কোরাই সেভেন টুয়েলভ সেভেন হান্ড্রেড কুলার হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি লিয়ানলি গালাহাট থ্রি সিক্সটি ব্ল্যান্ডার মালটিকোর ওয়ার্কলোডে ডাইনামিক মোডে আমাদের ম্যাক্সিমাম সিপিও টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস ডাইনামিক রোডেট মোডে ম্যাক্সিমাম সিপিও টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস পারফরমেন্স মোডে আমাদের সিপিও টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন কথা হচ্ছে এখানে নেইম পারফরমেন্সের নামের সাথে কাজের খুব বেশি একটা মিল নাই এখানে কেসের পারফরমেন্স বলতে অ্যাকচুয়ালি এয়ার ফ্লো বোঝানো হয়েছে কাজ আপনার কেসের সাথে অ্যাকচুয়ালি এয়ার ফ্লো সম্পর্ক সুতরাং পারফরমেন্স নামটা এই কেসে কিছুটা গিমিকই বলা যায় কারণ ডাইনামিক ডাইনামিক রোটেড এবং পারফরমেন্স লেআউট তিনটি লেআউটের মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স খুবই সামান্য ফ্রন্ট সাইডে ফোর এইটটি অথবা ফোর টোয়েন্টি মিলিমিটার রেডিয়েটর ইউজ করতে পারবেন যেটা মোস্ট প্রবলি হাই এন্ড বিল্ডের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে সিপিউ লাইক থার্টি নাইন হান্ড্রেড কে টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড কে যে সিপিউগুলো বেশ গরম সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা এরকম রেডিয়েটার ব্যবহার করা লাগতে পারে ওভারঅল টেম্পারেচার আর এয়ার ফ্লো পারফরমেন্স নিয়ে যদি বলি দিস ইজ ফাইন ইট ইজ নট দ্য বেস্ট এয়ার ফ্লো কেস ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড অলসো নট দ্য ওয়ার্স্ট সর্বশেষে আসা যাক যে লিয়ানলি ওডিসি এক্স নিয়ে আমাদের ফাইনাল থট অথবা আমাদের মতামত কি লিয়ানলি ওডিসি এক্সের বর্তমান প্রাইস বিয়াল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে যদিও এটা ইন্টারন্যাশনালি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার প্রাইসে রিলিজ হয় বাট পরবর্তীতে এখানে কিছু কাটডাউন করা হয় প্রাইসে প্রথমত বলতে চাই যে লিয়ানলি ওডিসি এক্স নিয়ে আমাদের ফিডব্যাক অনেকটা মিক্সড গুড অ্যান্ড ব্যাড ভালো দিকগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসবে ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি হুইচ ইজ ভেরি ডিসেন্ট টোটালি অ্যালুমিনিয়াম বিল্ড গুড ফিনিশিং দ্য কেস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যাভি অ্যান্ড স্টাডি অ্যান্ড দিস কেস ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফর্মেবল অ্যান্ড ভেরি মজুলার অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রত্যেকটা পার্টসই রিসাইক্লেবল মানে কোনো অংশই আসলে বাদ যায় না ট্রান্সফর্ম হওয়ার পর সুতরাং এই জিনিসটাও ডেফিনেটলি উল্লেখ করার মতো কেসটি এক্সপেন্সিভ হওয়ার পরও স্টিল এখানে কিছু লিমিটেশন থেকে যায় যেটা হয়তো বা এর থেকে কম দামি কেসগুলো ভালোভাবে হ্যান্ডেল করে থাকে ডাইনামিক রোডেড লেআউটে কারো কারো কাছে ফোর্সড পিসি বিল মনে হতে পারে কারণ এখানে আপনি রেডিয়েটর মাউন্ট সিস্টেম ভেরি উইয়ার্ড স্পেশালি ফর এআইওজ পার্সোনালি আমি যদি এই কেসে পিসি বিল করে থাকি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি পারফরমেন্স লেআউট ব্যবহার করব কজ দিস ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল সুতরাং ওডিসি এক্সের ডাইনামিক রোটেড লেআউটটির আমরা আসলে খুব বেশি সাপোর্ট করি না হেয়ার অনলি এস্থেটিক ইজ দ্য মেন ফিচার তবে এখানে কিছু বড় সাইজের হার্ডওয়্যার কম্পিটিবিলিটি রয়েছে যেরকম হাই অ্যান্ড বিল্ডের ক্ষেত্রে ফোর টোয়েন্টি মিলিমিটার ফোর এইটি মিলিমিটার রেডিয়েটর লাগানোর সুযোগ রয়েছে স্পেশালি আপনি যদি ওয়াটার কুলিং করতে চান কাস্টম ওয়াটার কুলিং যদিও এটা একমাত্র কেস না যে শুধুমাত্র এই কেসটাই যে ফোর এইটি অথবা ফোর টোয়েন্টি মিলিমিটার রেডিয়েটর সাপোর্ট করে এর এই প্রাইস রেঞ্জের আশেপাশে বেশ কিছু কেস আছে যেগুলো সাপোর্ট করে অলরেডি আসলে এই কেসের ম্যাক্সিমাম কস্ট আসে এখানে ব্যবহার করা ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি ডেফিনেটলি এখানে ব্যবহার করা ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি টপ অফ দ্য লাইন প্লাস এখানে যেই এর পিছনে যেই ইঞ্জিনিয়ারিং কস্ট কজ একটা সাধারণ কেস তৈরি করতে যেরকম ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান অথবা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের দরকার হয় এরকম একটা তেইশ তৈরি করা কিন্তু এর থেকেও বেশ ডিফিকাল্ট সব দিক থেকে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান অথবা ফাইন্যান্সিয়াল কজ যে দিক থেকে হিসাব করেন না কেন আর এই কেসের যে নির্দিষ্ট লেআউটগুলোর যে হার্ডওয়্যার কম্পিটিবিলিটি অথবা লিমিটেশন রয়েছে সেগুলো যদি আপনার পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে কোনো রকমের কোনো প্রবলেম তৈরি না করে থাকে সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি কিন্তু আপনি কেসটি আপনার চয়েসে রাখতে পারেন যদি আপনি হাই অ্যান্ড পিসি বিল্ড করে থাকেন আমরা কোনো সময় বলবো না যে এরকম বাজেট একটা মিড রেঞ্জ পিসির জন্য ব্যয় করা কজ আপনার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত অ্যাকচুয়ালি পারফরমেন্স এখন যারা আসলে খুবই হাই অ্যান্ড বিল্ড তৈরি করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে তাদের পারফরমেন্স অ্যাচিভ করার পরও তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজেট থাকে যে একটা ডিসেন্ট একটা কেসে ইনভেস্ট করা সেসব ক্ষেত্রেই আসলে এই রকম কেসগুলো পারচেস করা ওয়ার্ডি অথবা সেন্স মেক করে আপনি যদি মোর অফ ভ্যালো ফর মানি নিয়ে কনসার্ন হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে লিয়ান লির বেশ কিছু বাজেট ফ্রেন্ডলি কেস কিন্তু বাজারে অ্যাভেলেবল যেগুলো কিন্তু কেস মার্কেটে বেশ ভালোভাবেই ডমিনেট করতেছে যেরকম লিয়ান লির যেই ও ইলেভেন সিরিজ ও ইলেভেন ডাইনামিক অথবা ও ইলেভেন এক্সেল যেখানে বেশ ভালো
হচ্ছে যে এই ক্যারেক্টার সেই ক্যারেক্টারটাকে আসলে ভালোভাবে প্রতিফলিত করে না বরং এই কেসটা তার উল্টো সো এই কেসটা নিয়ে আপনার কি মতামত তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আর এই কেসটি হচ্ছে পেয়ে যাবেন স্টারটেক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে অথবা স্টারটেক রিগ হাউসে অ্যাজ দে আর দ্য ডিস্ট্রিবিউটর অফ লি অ্যান্ড লি ইন বাংলাদেশ অথবা আপনি পপুলার রিটেল সবগুলো তো পেয়ে যাবেন সো এটাই ছিল আমাদের লিয়ানলি ওডিসি এক্সের কমপ্লিট রিভিউ বাট স্টিল আপনার মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা আমরা যদি কোনো কিছু মিস করে থাকি কমেন্ট সেকশনে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন কেস রিলেটেড অথবা যে কোনো কম্পিউটার রিলেটেড প্রশ্ন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই শীঘ্রই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ